గుడ్ మార్నింగ్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం ఆసియా ఖండానికి చెందిన స్టాక్ మార్కెట్ స్క్రీన్స్ అన్నీ కూడా ఈ సమయంలో లాభాలతో కళకళలాడుతున్నాయి ఫెడ్ రిజర్వ్ లాస్ట్ నైట్ తీసుకున్న డి డెసిషన్ని గ్లోబల్ మార్కెట్స్ స్వాగతిస్తున్నాయి అఫ్కోర్స్ అందరూ ఊహించినట్లుగా పాజ్ వచ్చింది కానీ కామెంట్రీ ముఖ్యంగా మార్కెట్స్ను సంతృప్తి పరచింది అని చెప్పాలి గిఫ్ట్ నిఫ్టీ ఈ సమయంలో నైన్టీన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ టెన్ పైన సుమారుగా నూట యాభై పాయింట్ల గ్యాప్ అప్ ఓపెనింగ్ను సూచిస్తోంది సో గత రెండు మూడు రోజులుగా మనం అనుకుంటున్నాం ఇది మేక్ ఆర్ బ్రేక్ వీక్ అని సో ఒక ఇంపార్టెంట్ జడ్జ్మెంట్ డే నిన్న సో ఆ జడ్జ్మెంట్ డే ఫెడరల్ రిజర్వ్ చైర్పర్సన్ జెరోమ్ పావెల్ ఏ నిర్ణయం అయితే తీసుకున్నారో అంటే వీఆర్ అటెంటివ్ టు బాండ్ ఈల్డ్స్ మరొక రేట్ హైక్ ఉంటుంది బహుశా డిసెంబర్లో కానీ జనవరిలో కానీ ఇంకా అంతే వీఆర్ నియరింగ్ ది రేట్ హైక్ పీక్స్ అనేది ఆయన చెప్పడం జరిగింది అలాగే కొంత డోవిష్ కామెంటరీనే ఆయన ఇవ్వడం కూడా చూసాం మనం ఇన్ఫ్లేషన్ టార్గెట్ టూ పర్సెంట్ ఏదైతే ఉందో దానికి చాలా దూరంలో ఉన్నాం మేము ఆ ఇన్ఫ్లేషన్ కంట్రోల్ చేయడానికి శత విధాల ప్రయత్నం చేస్తున్నాం అండ్ ఎకనమిక్ యాక్టివిటీ ఒక స్ట్రాంగ్ పేస్లో పెరుగుతోంది ఎక్స్పాండ్ అవుతోంది అంటూ ఆయన చెప్పడం జరిగింది ఇదంతా కూడా మార్కెట్స్కి నచ్చిన కామెంటరీ దీంతో బాండ్ ఈల్డ్స్ ముఖ్యంగా టెన్ ఇయర్ బాండ్ ఈల్డ్స్ నిన్న ఫోర్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ ఉన్నవి కాస్త టెన్ ఇయర్ బాండ్ ఈల్డ్స్ ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్కి పడిపోయాయి నాస్డాక్ పెరిగింది ముఖ్యంగా టెక్ స్టాక్స్ లాస్ట్ నైట్ లీడ్ చేశాయి యూఎస్ మార్కెట్స్ను బ్రెంట్ క్రూడ్ ఎయిటీ ఫైవ్ డాలర్స్ దగ్గర కనిపిస్తుంది బిట్ కాయిన్ త్రీ పర్సెంట్ పెరిగింది వరల్డ్ ఎయిటీ ఇండెక్స్ మైనస్ సెవెన్ పర్సెంట్ సో ఒక రిస్క్ ఆన్ మూడ్ అనేది మనకు ఈ సమయంలో కనిపిస్తుంది పోస్ట్ ఫెడ్ అవుట్కామ్ సో ఇది మనం గమనించాల్సిన అంశం సో యూఎస్లో జీడిపి స్ట్రాంగ్గా ఉంది ఈల్డ్స్ ఫైవ్ పర్సెంట్ కి మళ్ళీ వెళితే రేట్ హైక్ మరొకసారి నిర్ణయిస్తారు మన మార్కెట్స్ నిన్న నెర్వస్నెస్కి లోన్ అయ్యాయి చివరి ముఖ్యంగా చివరి సెకండ్ హాఫ్లో నైన్టీన్ థౌజండ్ కింద ట్రేడ్ క్లోజ్ కావడం చూసాం నిఫ్టీ ఇవాళ ఆఫ్ కోర్స్ గ్యాప్ అప్ ఓపెనింగ్ చూడబోతున్నాం అండ్ లాంగ్ బయాస్ ఈరోజు మనకు కనిపించబోతోంది ఓపెనింగ్ ట్రేడ్లో వీక్లీ ఆప్షన్స్ ఎక్స్పైరీ ఉంది నిఫ్టీకి సంబంధించి అండ్ ఐటీ ఇండెక్స్ నిన్న మనకి చివరిలో బాగా నష్టపోయింది ఐటీ స్టాక్స్లో సెల్లింగ్ చూసాం ఎందుకంటే యూఎస్లో బాండ్ ఈల్డ్స్కి మన ఐటీ సెక్టర్కి ఒక పరస్పర సంబంధం ఉంది కాబట్టి లాస్ట్ అవర్ సెల్లింగ్ అనేది ఐటీలో చూసాం ఇవాళ బహుశా రివర్స్ అవుతాయి ఓపెనింగ్ ట్రేడ్లో ఎందుకంటే నాస్టాక్ వాజ్ అప్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ పర్సెంట్ సో ఇవాళ ఆ సెక్టర్స్ టు వాచ్ ఏంటి అంటే ఐటీ మెటల్స్ మెటల్స్ నిన్న టాప్ సెక్టర్ వాళ్ళు లూజర్ ఇవాళ బౌన్స్ బ్యాక్ అయ్యే అవకాశం ఉంది అలాగే న్యూ ఏజ్ కంపెనీస్ అంటే మనకు ఈ జొమాటో కావచ్చు మ్యాప్ మై ఇండియా ఇటువంటి న్యూ ఏజ్ కంపెనీస్ పేటిఎం ఇటువంటి కంపెనీస్ మిడ్ క్యాప్స్ కూడా నిన్న కూడా కొంత రెజిలియన్స్ ప్రదర్శించాయి అండ్ స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ అయితే ఇట్ వాజ్ డౌన్ ఓన్లీ పాయింట్ జీరో సెవెన్ పర్సెంట్ బ్రెత్ పాజిటివ్గా ముగిసింది ఎఫ్ఐఎస్ ది కంటిన్యూ టు బీ సెల్లర్స్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీన్ క్రోర్స్ వర్త్ స్టాక్స్ నిన్న అమ్మారు అంతకుముందు ఫిఫ్టీ ఏడు వందల కోట్లు పదిహేడు వందల కోట్లు పదిహేను వందల కోట్లు నిన్న పద్దెనిమిది వందల కోట్లు ఫ్రెష్ మంత్ నవంబర్ నెలలో కూడా వాళ్ళ అమ్మకాల ధోరణి ఎటువంటి మార్పు లేకుండా కొనసాగుతోంది దీనివల్ల మార్కెట్ బ్రెత్ కొంత దెబ్బతిన్నది ఎఫ్పిఐస్ అంటే ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ వరుసగా సెల్లింగ్ చేస్తూ రావడంతో మనకి అడ్వాన్స్ డిక్లైన్ రేషియో కొంత మనకు తగ్గుముఖం పడుతోంది క్రమేపీ ఒకప్పుడు టూ ఇస్టు వన్ త్రీ ఇస్టు వన్ కూడా ఉన్న అడ్వాన్స్ డిక్లైన్ రేషియో ఇప్పుడు వన్ ఇస్టు వన్కి వచ్చేస్తుంది సుమారుగా అండ్ నిన్న మనకు పండుగ వాతావరణం డేటా పరంగా కనిపిస్తుంది అక్టోబర్ ఫస్ట్ అనేది మనం చూసాం అక్టోబర్లో జిఎస్టీ కలెక్షన్స్ థర్టీన్ పర్సెంట్ పెరిగాయి వన్ పాయింట్ సెవెన్ టూ ల్యాక్ క్రోర్స్ ఇది హిస్టారికల్గా సెకండ్ హైయెస్ట్ మంత్లీ కలెక్షన్ 1.72 పాయింట్ సెవెన్ టూ ల్యాక్ క్రోర్స్ మనం అంతకుముందు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ క్రోర్స్ వచ్చినప్పుడే సమర్పడ్డాం ఇప్పుడు మరింతగా పెరిగింది జిఎస్టీ ఆదాయం ప్రభుత్వానికి ఆటో కంపెనీస్ దే హ్యావ్ డిస్పాచ్ త్రీ ల్యాక్ నైంటీ వన్ థౌజండ్ ఫోర్ సెవెంటీ టూ వెహికల్స్ రికార్డ్ ఇది ప్యాసింజర్ వెహికల్స్ ముఖ్యంగా ఇది ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ పెరిగింది అండ్ రైల్వే ఫ్లైట్ లోడింగ్ ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ సెవెన్ పర్సెంట్ పెరిగింది డీజిల్ అండ్ పెట్రోల్ సేల్స్ ఈ రేట్ల దగ్గర కూడా ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగాయి అండ్ త్రీ పర్సెంట్ పెరిగాయి పవర్ కన్జంప్షన్ మనం ఎక్కువగా ఎనర్జీ సెక్టర్ గురించి ఎప్పుడు
మార్కెట్స్ లో మూమెంటం లోపించింది ఆఫ్ కోర్స్ అది ఎప్పటికైనా పుంజుకోవాల్సిందే బికాస్ దేర్ ఆర్ సో మెనీ షార్ట్స్ ఫ్లోస్ రీజనబుల్ గా ఉన్నాయి ముఖ్యంగా మన రిటైల్ ఫ్లోస్ రెండవది ఫెస్టివల్ సీజన్ దసరా ఆల్్రెడీ ముగిసింది దీపావళి రాబోతోంది ఫెస్టివల్ సీజన్ చీర్ఫుల్ గా ఉంది అండ్ నో డౌన్ గ్రేడ్స్ ఇన్ ది ఎర్నింగ్స్ ఇన్స్టెడ్ దేర్ ఆర్ ఫ్యూ అప్ గ్రేడ్స్ అండ్ లార్జ్ క్యాప్స్ చీప్ గా కనిపిస్తున్నాయి ఇది ఒక ఫేవరబుల్ సినారియో ఫర్ ది ఈక్విటీ మార్కెట్స్ అండ్ గ్లోబల్ గా నెగిటివ్ న్యూస్ లేదు గ్లోబల్ గా రిస్క్ ఆన్ మూడ్ మళ్ళీ ప్రవేశిస్తోంది ఇది మనం గమనించాల్సిన అంశం సో నిన్నటి జడ్జిమెంట్ డే జెరోమ్ పావెల్ ఒక శాంతా క్లాజ్ అవతారంలో మార్కెట్స్కి ఇవ్వాల్సిన ఉత్తేజాన్ని ఇచ్చారు చూద్దాం ఇక్కడ నుంచి మార్కెట్స్ ఈ ఉత్తేజాన్ని తీసుకొని ముందుకు వెళ్తాయా లేదు మళ్ళీ వెనక్కి వస్తాయా అనేది బట్ అదర్వైజ్ మన మార్కెట్స్ మన ఎకానమీకి సంబంధించి నేను వచ్చిన టూ వీలర్ సేల్స్ కనుక ఒకసారి గమనించి చూస్తే మారుతి సుజుకి ఈరాన్ ఇయర్ నైన్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ గ్రోత్ కనపరిచింది హుందాయ్ ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ టాటా మోటార్స్ ప్యాసింజర్ వెహికల్స్ సిక్స్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ కమర్షియల్ వెహికల్స్లో టాటా మోటార్స్ కొంత నిరాశపరిచింది అండ్ అశోక్ లే ల్యాండ్ కూడా నిరాశపరిచింది ఐషర్ మోటార్స్ ఆర్ఈ అంటే రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ సేల్స్ తగ్గాయి నిరాశపరిచింది అండ్ ఆన్ ది అదర్ సైడ్ ఎంఎండ్ఎం థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ గ్రోత్ పోస్ట్ చేసింది అండ్ కియా ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ టొయోటా ఫిఫ్టీ సిక్స్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ ఎంజీ మోటార్స్ సెవెంటీన్ పర్సెంట్ ఇలా మనకు ప్యాసింజర్ వెహికల్ సేల్స్లో ఒక గ్రోత్ అనేది కనిపించింది సో ఒక మంచి డేటా మనం గమనిస్తున్నాం నేను అఫ్ కోర్స్ క్లోజింగ్లో మార్కెట్స్ కొద్దిగా భయపెట్టాయి భయం నుంచి వాళ్ళ మార్నింగ్ తీరుకుంటాయి పాజిటివ్గా ట్రేడ్ అవుతాయి గ్యాప్ అప్ ఓపెనింగ్ లాంగ్ పొజిషన్స్ తీసుకోవడానికి ఈవెన్ గ్యాప్ అప్ ఓపెనింగ్లో కూడా సందేహించాల్సిన పరిస్థితి కనపడటం లేదు అండ్ ఎందుకంటే అన్ని రిస్క్ ఎసెట్స్ నిన్న గ్లోబల్గా ఒక క్రూడ్ మినహాయిస్తే లాభాలతో ముగిస్తాయి ఇంక్లూడింగ్ బిట్ కాయిన్ సో నిఫ్టీ నైన్టీన్ థౌజండ్ టూ థర్టీ త్రీ ఈ లెవెల్ పైన కనుక నిలదొక్కోగలిగితే ఒక మంచి అప్పు మనం చూసే అవకాశం ఉంది అండ్ ఎఫ్ఐఎస్ ఆర్ ట్రేడింగ్ విత్ ఓన్లీ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ లాంగ్ పొజిషన్స్ కాబట్టి వాళ్ళ షార్ట్ కవరింగ్ వచ్చినప్పుడు మార్కెట్లో ఒక మంచి మూమెంటం అండ్ ర్యాలీ కూడా మనం చూసే అవకాశం కనిపిస్తుంది గుడ్ మార్నింగ్ క్రాంతి గారు ఏ విధంగా చూస్తున్నారు మ్యాక్రో డేటాని కావచ్చు అలాగే రిజల్ట్ సీజన్లో వస్తున్న మనకు పాజిటివ్ న్యూస్ని చెప్పారు దెర్ ఇస్ ఏ డొమెస్టిక్ మార్కెట్ కనుక చూస్తే మీరు చెప్పిన డేటా పాయింట్స్ అన్ని వీటన్నిటిని ఎక్కువగా మనం హై డెఫినేషన్ ఇండికేటర్స్ అంటాం స్టాక్ మార్కెట్ లాంగ్వేజ్ లో ఈ హై డెఫినేషన్ ఇండికేటర్స్ అన్ని చాలా పాజిటివ్ గా మ్యాక్రో ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది రిఫ్లెక్ట్ చేస్తున్నాయి వసంత్ గారు నెక్స్ట్ ఈ ఫెస్టివ్ సీజన్ తో మనకి ఈ ఫోర్త్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ కూడా ఓకే థర్డ్ క్వార్టర్ అండ్ ఫోర్త్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ కూడా రానున్న రోజుల్లో చాలా స్ట్రాంగ్ గా రావడానికి అవకాశం ఉంది వసంత్ గారు అందువల్ల ఇండియా డొమెస్టిక్ గ్రోత్ అనేది ఇబ్బంది ఏం లేదు నెక్స్ట్ నిన్న ఆర్బీఐ గవర్నర్ ఒక ఇండికేషన్ ఇచ్చారు వచ్చే నవంబర్ మంత్ లో వచ్చే డేటా జీడిపి డేటా ఊహించిన దానికంటే చాలా మెరుగ్గా చాలా స్ట్రాంగ్ గా వస్తుందని ఒక ఇండికేషన్ అయితే ఆయన ఒక కాన్ఫరెన్స్ లో చెప్పడం జరిగింది సో అందువల్ల డొమెస్టిక్ గా మనకేం ఇబ్బంది లేదు వస్తుంది గారు ఇప్పుడు వచ్చే ప్రాబ్లం అంతా ఓవర్సీస్ గ్లోబల్ ఫ్యాక్టర్స్ అని ఏదైతే మిడిల్ ఈస్ట్ లో జరుగుతున్న విషయం మనకు తెలిసిందే ఇది ప్రొలాంగ్డ్ గా అవుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసేసి క్రూడ్ ఆయిల్ కొంచెం స్టేబుల్ గానే ఉన్నాయి కానీ ఏంటంటే ఈ గ్రోయింగ్ బాండ్ ఈల్స్ అనేది మార్కెట్ కి ఒక ఇబ్బందికరంగా పరిస్థితిలోనే ఇక్విటీ మార్కెట్ కి నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఇండియా త్రూఅట్ ద వరల్డ్ ఈ పరిస్థితి అనేది నెలకొని ఉంది ప్రస్తుతం అయితే వస్తుంది కానీ ఇండియాలో మనం ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం లేదు ఎఫ్ఐఎస్ ఇప్పుడైతే ఏదైతే హాట్ మనీ బయటకు వెళ్ళిందో డెఫినెట్ గా ఈ ఈ లాంగ్ ఓన్లీ మనీతో కలిపి మళ్ళీ తిరిగి వస్తుంది అందువల్ల ఈ ఇప్పుడు ఎగ్జిట్ అవుతున్నటువంటి ఎఫ్ఐఏ మనీ కూడా ఇది నార్మల్ గా అయితే ఏ ఈటీఎఫ్ సో హాట్ మనీ అంటాం దీన్ని నార్మల్ గా అంటే మ్యాక్రో ఎకనామిక్ లో ఎన్విరాన్మెంట్ బట్టి వచ్చే చేంజెస్ ని బట్టి కొంచెం ఎక్సెస్ మనీ అనేది వస్తుంటుంది ప్రతి మార్కెట్ లోకి వస్తుంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాలా మందికి తెలియదు ఈ విషయం ఈ సంవత్సరం బెస్ట్ పర్ఫార్మింగ్ మార్కెట్ ఏదంటే ఈజిప్ట్ మార్కెట్ మరి ఇక్కడ నుంచి ఈజిప్ట్ మార్కెట్ లోకి ఇన్వెస్ట్ చేసే వాళ్ళు ఎవరు ఎవరైనా ఉండేదంటే దెర్ ఆర్ సమ్ ఎఫ్ఐఎస్ వీళ్ళు ఏంటంటే బోటం ఫిషింగ్ అనేది చేస్తూ ఉంటారు అనమాట సో ఇండియన్ మార్కెట్ లో లాస్ట్ త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్ లో కొంచెం మంచి రిటర్న్స్
ఎఫ్ఐ యొక్క సెల్లింగ్ అనేది మనం ప్రస్తుతం చూడటం జరిగింది అందువల్ల ఇండియన్ ఇన్వెస్టర్స్ ఏమీ వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు జెరోం పావల్ స్టేటస్ కో మెయింటైన్ చేశాడు ఆయన యొక్క స్పీచ్ గా చూస్తే వసంత్ గారు చాలా కన్ఫ్యూజ్డ్ స్టేట్ లో ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా అక్కడ ఉండే అనలిస్టులు కానీ ఫోర్కాస్ట్ చేయడానికి పెంచుతారంటే పెంచచ్చు పెంచలేము ఏమవుతుందో ఈ ఇటువంటి విధానంగా క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి వస్తుంది కానీ ఇట్స్ అ కన్ఫ్యూజ్డ్ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ సో బట్ ఇండియాకి అయితే వీ హ్యావ్ ఎ క్లియర్ కట్ పాత్ ఇన్ఫ్లేషన్ కంట్రోల్ అవుతుంది నెక్స్ట్ గ్రోత్ రేట్ అనేది చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నదని చాలా చాలా కట్ గా చాలా స్ట్రాంగ్ గా మన అనలిస్ట్ గానీ మన మానిటరీ పాలసీ అనలిస్ట్ గానీ క్లియర్ గా చెప్తున్నారు వేర్ యాజ్ యుఎస్ లో ఆ పరిస్థితి లేదు వసంత్ గారు చాలా చాలా కన్ఫ్యూజ్డ్ యాంగిల్ లో ఉన్నారు ఒకవైపు ఇన్ఫ్లేషన్ కంట్రోల్ చేయాలి నెక్స్ట్ మా టార్గెట్ టూ పర్సెంట్ అంటారు అది కంట్రోల్ చేస్తారంటే వీఆర్ నాట్ కాన్ఫిడెంట్ అని జెరోం పావాలి క్లియర్ కట్ గా చెప్తున్నాడు నెక్స్ట్ వచ్చేసేసి యుఎస్ ఎకానమీ గ్రోత్ కనుక చూస్తే మా గ్రోత్ చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంది ఈ గ్రోత్ అనేది కంటిన్యూ అవడానికి అవకాశం ఉందని క్లియర్ గా మళ్ళీ చెప్తున్నారు సో అందువల్ల ఒక డైకాటమి అనేది ప్రస్తుతం గ్లోబల్ మార్కెట్ లో ఉన్నది ఒక ఒక సందిగ్ధత ఒక కన్ఫ్యూజన్ అనేది యుఎస్ మార్కెట్ లో ఉన్నది వేర్ యాజ్ ఇండియన్ మార్కెట్ లో ఆ పరిస్థితి లేదు కొంచెం ఎఫ్ఐఎస్ యొక్క సెల్లింగ్ అనే దాని వలన మనం ప్రస్తుతం కొంచెం ఒడిదొడుకులు లోన్ అవుతున్నాం ఇండియన్ మార్కెట్స్ చాలా స్ట్రాంగ్ నోట్ లో ఉన్నాయి దానికి ఎవిడెన్స్ కూడా మనం చూసినట్లయితే రిజల్ట్స్ చాలా బాగా వచ్చినాయి నెక్స్ట్ మనం జిఎస్టి డేటా చూస్తే మంత్ ఆన్ మంత్ స్ట్రాంగ్ గా వెళ్తుంది నెక్స్ట్ కపుల్ ఆఫ్ క్వార్టర్స్ లో గానీ నెక్స్ట్ వచ్చే మంత్స్ లో గానీ టూ ల్యాక్ క్రోడ్స్ కి జిఎస్టి డేటా టచ్ అయినా మనం ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరం అయితే అయితే ఏం లేదు వసంత్ గారు ఇట్ షోస్ స్ట్రాంగ్ స్ట్రెంగ్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఎకానమీ ఓకే సో జిఎస్టి కలెక్షన్స్ ఇక రెండు లక్షల కోట్ల రూపాయల దిశగా వెళ్తున్నాయి మేబీ నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్ లోనే మనం అటువంటి మార్కును చూసినా కూడా ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరం లేదు అంత రోబస్ట్ గా ఇండియన్ ఎకానమీ మనకు కనిపిస్తున్న తరుణం ఇది బ్రేక్ తీస్తున్నాం బ్రేక్ తర్వాత దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి మళ్ళీ స్వాగతం సో రాజేంద్ర గారు నిఫ్టీ వీక్లీ ఎక్స్పైరీ ఉంది ఈరోజు అండ్ గ్యాప్ అప్ ఓపెనింగ్ కనిపిస్తుంది సో ఎలా ట్రేడింగ్ పొజిషన్స్ తీసుకోవాలి మార్నింగ్ వసంత్ గారు నిన్న క్లియర్లీ మనకు అర్థమైంది ఏంటంటే నైన్టీన్ థౌసండ్ కాల్ పుట్స్ లో ప్లే ఆల్రెడీ జరిగిపోయింది సో ఎక్కడైతే వీక్ ప్లేయర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ జరిపేయటం జరిగింది బికాస్ ఆఫ్ టుడేస్ ఎక్స్పైరీ ఐ థింక్ ఆపరేటర్స్ ఆర్ బిగ్ ప్లేయర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో దే నో దట్ నో ఫెడ్ ఈ రిజల్ట్ ఇచ్చే ఛాన్స్ ఉంది అని అండ్ ఇక్కడ నుంచి కొద్దిగా పెరిగే ఛాన్స్ ఉందని వాళ్ళ ఇండికేషన్ ఉంది సో నిన్న లాస్ట్ వన్ అవర్ ట్రేడ్ మనం చూస్తే కనుక ఫోర్సబుల్లీ నిఫ్టింగ్ కింద తీసుకురావడం జరిగింది దట్ ఈస్ ఓన్లీ టు you know play between uh, 19000 call and put and uh, almost anta ayipindi so now deshon lo ikkadi nunchi oka pull back rally meer already chepparu gap up opening around 160 points anedi but uh, i think now 100 day moving average will play a crucial role so 19291 anedi oka key resistance ga untundi so oka 160 170 points manaku ochindi ante ganaka maybe akkadi nunchi 100 points e up ho untundi that comes as a resistance zone so 19,191 లాంగ్స్ అనేది వీ డోంట్ అడ్వైజ్ ఈ స్టేజ్ లో అండ్ ప్రాబ్లీ ప్రాఫిట్ టేకింగ్ ఎవరు చేసుకోవాలంటే కనుక ఇట్స్ ద టైమ్ సో నైన్టీన్ థౌసండ్ టూ నైన్టీ వన్ ఆ రేంజ్ లో వన్ షుడ్ టేక్ ప్రాఫిట్ సో ఒకవేళ ఫోర్ సెవెంటీన్ వెళ్తే కనుక ఫుల్ ఎగ్జిట్ అవ్వాలి అగైన్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ పైన విల్ హ్యావ్ ఎ డిఫరెంట్ వ్యూ ఎందుకంటే అది మళ్ళా ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ అబౌ ఉంటుంది కాబట్టి యాజ్ ఎ బ్రేక్అౌట్ చార్ట్ విల్ ట్రై టు బై అగైన్ సో ఈ రకంగా ట్రేడింగ్ అనేది బై బై డిప్స్ అండ్ సెల్ ర్యాలీస్ చేస్తేనే ప్రాబ్లీ విల్ సస్టైన్ ఇన్ ద మార్కెట్స్ అండ్ మా ఉద్దేశం అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ క్లియర్లీ మనం కథ కొంతకాలంగా చెప్తున్నాం టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ కింద ఉన్నంత కాలం వీ డోంట్ బాయ్ సో ఫార్టీ టూ థౌసండ్ సారీ ఫార్టీ త్రీ టూ థర్టీ సెవెన్ ఏదైతే ఉందో అంటే ఇక్కడ నుంచి ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ థర్టీ పాయింట్స్ పెరిగితేనే బ్యాంక్ నిఫ్టీలో స్ట్రెంత్ వస్తుంది అదర్వైజ్ డెఫినెట్లీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ సెల్ ఆన్ ర్యాలీస్ అండ్ ఫార్టీ త్రీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పైన విల్ చేంజ్ ద వ్యూ సో దట్స్ ద అబౌట్ ఇండిసెస్ అండ్ నేను మనం చూస్తే కనుక ప్రాబ్లీ ఎఫ్ అండ్ ఓ స్పేస్ లో వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ టిప్స్ కూడా ఐ థింక్ అఫ్ కోర్స్ రిజల్ట్స్
గ్రూప్ స్టాక్ అదాని ఎంటర్ప్రైజ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఈ రోజు రిజల్ట్స్ కూడా ఉంది దానిలో అండ్ కొంచెం పైకి వెళ్ళిన స్టాక్స్ ఏమి అని చూస్తే కనుక ఇట్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ హైబీటా ఆర్ కొద్దిగా స్పెక్యులేటివ్ నేచర్ లో ఉన్నాయి ఎఫ్ అండ్ స్పేస్ స్టాక్స్ లైక్ ఐడియా గానీ ఇండస్ గానీ ఇవన్నీ కూడా కొద్దిగా పెరగటం చూసాం ఇన్ఫాక్ట్ వేదాంతా కూడా మనం పెరగటం చూసాం ఇట్స్ మోర్ ఆఫ్ స్పెక్యులేటివ్ స్టాక్ కాబట్టి సో నిన్నటి మార్కెట్ మనం చూస్తే కనుక ఎఫ్ అండ్ స్పేస్ లో ఇట్ వాస్ మోస్ట్లీ హైబీటా స్టాక్ విచ్ ఆర్ పర్ఫామ్ గుడ్ అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ నిఫ్టీకి వచ్చేసరికి మనకి ఇట్ వాస్ సన్ ఫార్మా అండ్ సమ్ స్టాక్స్ వెరీ సెలెక్టెడ్ స్టాక్స్ అంటే ఇక్కడ ఒక సెక్టర్ అనేది లేకుండా పెరిగిన వాటిల్లో మిక్స్ ఆఫ్ స్టాక్స్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు సన్ ఫార్మా బీబీసీఎల్ హిండాల్కు ఐటీసీ అండ్ బజాజ్ ఆటో అదర్వైజ్ ఐ థింక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పిఎస్యు స్టాక్స్ లైక్ కోల్ ఇండియా గానీ ఆర్ఈసి గానీ ఇవన్నీ కొద్దిగా డౌన్ ట్రేడ్ అవుతుంది చూసాం మీరు ఇందాక చెప్పిన ఐటీ స్టాక్స్ దే ట్రేడెడ్ బీ సో దట్స్ బికాస్ ఆఫ్ మేబీ నిఫ్టీ నైన్టీ హండ్రెడ్ కాల్ అని అనుకుంటున్నాం మేము బికాస్ ఇట్ హస్ ఫాలో డ్రాస్టికలీ వితౌట్ ఎనీ రీజన్ సో కొద్ది లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ ఏవైతే బాగా పెరిగాయో వాటిలో కూడా రిటైల్స్ అవుతాం చూసాం అండ్ ప్రతి మంచ్ టీ టాటా స్టీల్ అండ్ జేఎస్డబ్ల్యూ స్టీల్ కూడా కొద్ది వీక్ అవుతాం చూసాం అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీలో నేను ఎక్స్పైరీ ఉన్నప్పటికీ దర్ వాస్ నాట్ మచ్ యాక్షన్ సో హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ఇస్ కామన్ సో దానిలో పెద్ద యాక్షన్ అయితే కనపడలేదు మనకి మేబీ మోర్ ఫోకస్ ఆన్ నిఫ్టీ ఈ స్టేజ్ లో ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది ఓన్లీ ఎస్బీఐ పిఎన్బీ అండ్ ఎస్డిఎఫ్సి ఆర్ అప్ వెరీ వెరీ స్లైట్లీ అండ్ అదర్స్ ఆర్ టోటలీ డౌన్ అండ్ క్యాష్ సెగ్మెంట్ వచ్చేసరికి నేను మనం ఉదయం అనుకున్న క్యాప్స్టన్ ఇట్ సపర్ ఫ్రీస్ అగైన్ సో మార్కెట్ ఎలా ఉందంటే కనుక ఇట్స్ నాట్ గివింగ్ ఆపర్చునిటీ టు థింగ్ సో ఎవరైతే యాక్ట్ చేస్తారో దే ఆర్ ఓన్లీ ఏబుల్ టు మేక్ మనీ సో నేను మార్నింగ్ కూడా మనకి వన్ నైన్టీ ఫైవ్ దగ్గర అవైలబుల్ ఉన్న స్టాక్ క్లోజింగ్ వచ్చేసరికి టూ థర్టీన్ దాకా పెరగటం చేసాం అఫ్ కోర్స్ వాల్యూమ్స్ అంత లేవు బట్ స్టిల్ సంబడ్ ఈస్ బైంగ్ అబౌట్ ట్వంటీ నైన్ థౌసండ్ వాల్యూమ్స్ అయింది అదేవిధంగా గ్రావిటా నేను రిజల్ట్స్ తోటి ఇట్ హాస్ గాన్ అప్ ప్రిటి మచ్ అండ్ సిడిఎస్ఎల్ ఐజిసెక్ ఐఎస్జిఈసి ఇవన్నీ ఏవైతే రిజల్ట్స్ బాగా ఇచ్చాయో అవి పెరగటం చేసాం అండ్ నాట్ కో దర్ వాస్ వన్ న్యూస్ లైక్ I think probably while the inspection law, there was some identifications in the new start on that and much correction glow not on the show. Maybe our stock we should try to buy each stage when the country probably that stock much correction out on the show. So not go for mom on a top range is just a gun car about 928 inches 740 that car out on the show. It's almost near to that 200 day moving average. So 732 maybe 680 work for long term players or return or they can accumulate. and of course in uh, suven lo there was some reaction because of eh ite manaki upside movement ochindo vatillo reaction raavatam chusam and uh, probably uh, adani velmar kuda results kodiga baale poyit sir ki i think it has come down of course raymonds lo oka opportunity manaku anipistundi ikkada because ikkadi nunchi 200 day moving average is very nearer so our stock ni kuda watch chesi dips lo kone prayatnam cheyochu and results again ee roju unnai i think adani enterprise adani power results unnai so mano track chese stocks lo probably sujlon is one stock which we need, one need to track so stock already 7 rupees in 30 32 da kochindi kabatti aa stock ni kuda probably careful ga watch cheyamo suggest chestu okay ikka calls mails teesukovalsina samayam idi shiva prasad the mail pampichar aina man program chustu nechukuntu invest chestunnarata ఆయన మూడు స్టాక్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేశారు రైట్స్ ఈ స్టాక్ ఐదు వందల పది రూపాయలు కొన్నారు బిర్లా సాఫ్ట్ కొన్నారు ఐదు వందల ఐదు రూపాయలు బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా నూట పన్నెండు రూపాయలు ఒక సంవత్సరం హోల్డ్ చేసే ఉద్దేశంతో ఇవి హోల్డ్ చేయొచ్చా లేదు సెల్ చేయొచ్చా ఓకే రవీంద్ర గారు బిర్లా సాఫ్ట్ గురించి చెప్పండి బాగా పెరిగిన స్టాక్ ఇది బ్రోకింగ్ కంపెనీస్ కూడా రీరేటింగ్ చేశాయి రిజల్ట్స్ చక్కగా వచ్చాయి లాస్ట్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ ఫైవ్ నాట్ ఫైవ్లో ఆయన కొన్నారు హోల్డ్ చేయొచ్చా టెక్నికల్గా ఎలా ఉంది డెఫినెట్లీ అండి ఇట్స్ లైక్ కేపీఐటి కైండ్ ఆఫ్ చాట్ ప్యాటర్న్ కనిపిస్తుంది ఈ స్టాక్లో ఎందుకంటే మనకి గతంలో చూస్తే కనుక ఇట్ మేడ్ ఏ హై ఆఫ్ ఫైవ్ ఎయిటీ ఫైవ్ సో లాస్ట్ ఇయర్ జూన్లో ఇట్ మేడ్ ఏ హై ఆఫ్ ఫైవ్ ఎయిటీ ఫైవ్ అండ్ దాని తర్వాత ఇట్ హస్ కమ్ డౌన్ టు టూ ఫిఫ్టీ సో ఆల్మోస్ట్ మోర్ దెన్ హాఫ్ పడ్డాక కూడా లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్లో చాలా బాగా పుంచుకుంది స్టాక్ నేను ప్రైస్ వాల్యూమ్ కూడా మంచి బ్రేక్అవుట్ కూడా వచ్చింది స్టాక్లో అఫ్ కోర్స్ ఫైవ్ ఎయిటీ త్రీ నిన్న హిట్ అయింది ప్రీవియస్ స్టాక్ వాస్ ఫైవ్ ఎయిటీ ఫైవ్ So, one year time frame, definitely you should hold down in our session. Only thing is, I don't know, the high log is 550. So, the market is... 505. Yeah, much straight road. Yeah, I think, even in the market, once the market is a lot of crack, so suppose we have
ఒకసారి ఫైవ్ ఎయిటీ ఫైవ్ పైన కంఫర్ట్ జోన్ లో ట్రేడ్ అవుతే కనుక నెక్స్ట్ టార్గెట్ దీన్ని సెవెన్ హండ్రెడ్ గా చెప్పుకోవచ్చు ఆర్ సెవెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వరకు విత్ ఇన్ స్పాన్ ఆఫ్ వన్ ఇయర్ క్రాంతి గారు రైట్స్ యాక్చువల్ గా రైల్వే స్టాక్స్ అన్ని మంచి రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేస్తుంటే ఈ కంపెనీ సెప్టెంబర్ రిజల్ట్ డిసప్పాయింట్ చేసింది సరే టాప్ లైన్ ఓకే బట్ బాటమ్ లైన్ ముఖ్యంగా హోల్డ్ చేయమంటారా బయటకు వచ్చేట్లే రిజల్ట్స్ కొంచెం డిసప్పాయింట్మెంట్ కింద వచ్చినాయి వసంత్ గారు ఆపరేటింగ్ క్యాష్ ఫ్లో అయితే బాగానే టాప్ లైన్ వెళ్తుంది కానీ ఏంటంటే వీళ్ళు కొంచెం కెపాసిటీ ఎక్స్పాన్షన్ మోడ్ లో ఉంది వసంత్ గారు అందువల్ల కొంచెం బాటమ్ లైన్ ఇంపాక్ట్ అయింది కానీ వసంత్ గారు రైట్స్ ఆయనకి వన్ ఇయర్ ప్రయోజనం ఉందని కాబట్టి డెఫినెట్ గా ఇది ఫైవ్ ఫిఫ్టీ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ రేంజ్ కి నెక్స్ట్ క్వార్టర్స్ లో వెళ్ళడానికి కొనమంటారా ఫోర్ ఫార్టీ టూ ఉంది ఆయన కొన్న ప్రైస్ నుంచి బాగా తగ్గింది కాబట్టి వసంత్ గారు కొంచెం ఫోర్ హండ్రెడ్ రేంజ్ అయితే కొంచెం ఫేవరబుల్ రేంజ్ కింద చూడొచ్చు ఫోర్ హండ్రెడ్ రేంజ్ కూడా ఈ మార్కెట్ వీక్నెస్ లో కనపడటానికి అవకాశం ఉంది ఫోర్ హండ్రెడ్ రేంజ్ లో కొంచెం అక్యుములేట్ చేసుకోవచ్చు వసంత్ గారు ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎగ్జిబిట్ చేస్తున్నాయి ఆల్ రైల్వే స్టాక్స్ స్ట్రెంత్ అయితే ఎగ్జిబిట్ చేస్తున్నాయి బైయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది వస్తుంది ఫోర్ ట్వంటీ దగ్గర ఒక సపోర్ట్ ఉంది సపోర్ట్ నిలదొక్కోలేకపోతే ఇంకా కిందకు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి బట్ అదర్వైజ్ రావాల్సిన కరెక్షన్ వచ్చేసింది రిజల్ట్ రియాక్షన్ దాదాపుగా ముగిసిందని చెప్పాలి రైట్స్ కి సంబంధించి ఓకే మరిన్ని కాల్స్ మెయిల్స్ చిన్న బ్రేక్ తర్వాత తీసుకుందాం యుఎస్ ఎఫ్డిఏ ఇష్యూస్ జీరో అబ్జర్వేషన్స్ ఫర్ నాట్కో ఫార్మాస్ ఫార్మకో విజిలెన్స్ ఇన్స్పెక్షన్ సో నిన్న ఒక నెగిటివ్ న్యూస్ వచ్చింది నాట్కో ఫార్మాస్ సంబంధించి దట్ వాళ్ళ కొత్తూరు ప్లాంట్లో కంటామినేషన్కి అగెనెస్ట్గా వాళ్ళు చర్యలు తీసుకోలేదు అన్న ఒక నెగిటివ్ వార్త ఇవాళ కొద్దిగా పాజిటివ్ వార్త సో చూద్దాం నాట్కో ఫార్మ్ ఏ విధంగా రియాక్ట్ అవుతుంది ఈ వార్తలకి అన్నది ఓకే ఇక ప్రీ వర్క్ ఓపెన్ లెవెల్స్ మనకు పాజిటివ్గా కనిపిస్తుంది అనుకున్నట్లే నైన్టీన్ థౌజండ్ ఎయిటీ త్రీ ఈ లెవెల్ నిఫ్టీలో కనిపిస్తుంది మేబీ ఫ్యూచర్స్లో మరికొంత బెటర్ నెంబర్ కనిపిస్తే కనిపించే అవకాశం ఉంది నైన్ ఫిఫ్టీన్కి రైట్ ఇక కాలర్స్ మెయిలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు కాలర్ని తీసుకున్నాం హలో హలో నమస్తే అండి అడగండి నమస్కారం సార్ నా పేరు బాపిరెడ్డి నేను లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్టర్ ని కుక్కు టెక్స్మో ఫోర్ రైలు ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ లో ఉన్నాను మరి అది ఇప్పుడు ఏం చేయాలో కొద్దిగా చెప్పాను సార్ థామస్ కుక్ అండ్ టెక్స్మో రైల్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ వెరీ గుడ్ థామస్ కుక్ నిన్న రిజల్ట్ ఇచ్చారు మంచి రిజల్ట్ రావడం చూశాను నేను థామస్ కుక్ లో సో వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ ఎబిట్ అయితే చాలా చక్కటి గ్రోత్ అనేది కనపరిచింది రాజేంద్ర గారు టెక్నికల్ గా ఏ విధంగా ఉంది థామస్ కుక్ నూట ముప్పై ఐదు రూపాయల దగ్గర కనిపిస్తుంది ఐ థింక్ ఇప్పుడిప్పుడే కొద్దిగా రికవరీ అవటం చూస్తున్నాం అండి మన ఈ స్టాక్ లో సో నా ఉద్దేశంలో ప్రాబ్లీ ఇక్కడ నుంచి కొద్దిగా అప్మో ఉన్నప్పటికీ కొద్దిగా రిస్క్ బెట్ ఉంటుంది ఎందుకంటే లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ మంత్స్ నుంచి హాస్ గోన్ అప్ ట్రిమెండస్లీ సో ఫోర్ మంత్స్ లో తీసుకుంటే కనుక ఇట్ వాజ్ ఎయిటీ అండ్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ దాకా కూడా రావటం చేసాం గతంలో కూడా ఈ స్టాక్ ఇట్ వెంట్ అప్ టు వన్ థర్టీ ఫోర్ అక్కడ నుంచి కూడా బాగా కరెక్షన్ రావడం చేసాం సో బ్రేక్అౌట్ చాట్ గా మనం తీసుకుంటే కనుక ఇట్స్ ఓకే బట్ ఈ లెవెల్లో కొంటాం అనేది ఇట్స్ నాట్ ఎ గుడ్ ఐడియా ఆయన ఆల్రెడీ ప్రాఫిట్స్ లో ఉన్నారు కాబట్టి హోల్డ్ చేయమని సజెస్ట్ చేస్తాను ఇన్ కేస్ ఆయన ప్రొటెక్టివ్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుంటా అంటే కనుక హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ నుండి బట్ డెఫినెట్లీ వన్ సిక్స్టీ వన్ సెవెంటీ లెవెల్స్ లో షుడ్ బుక్ అట్లీస్ట్ పార్షల్ ప్రాఫిట్స్ ఓకే క్రాంతి గారు టెక్స్ట్రైల్ మంచి రిజల్ట్ అనౌన్స్ చేశారు హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ క్రాస్ చేస్తే మరొక అప్ మూవ్ వచ్చే అవకాశం ఉంది జస్ట్ చాలా దగ్గరగా ఉందా బ్యాండ్ పెరుగుతుందా హోల్డ్ చేయొచ్చా అసలు గారు చాలా చక్కటి రిజల్ట్ టెక్స్ బ్యాంకర్ రోలు ఇబ్బంది ఏం లేదు ఈ కెన్ హోల్డ్ సార్ దీన్ని లాంగ్ టర్మ్ లోనే ఆయన ఉంచుకోవచ్చు బహుశా వన్ టూ ఇయర్స్ హొరైజన్ కనుక ఉంటే కనుక త్రీ ఇయర్స్ హొరైజన్ కనుక ఉంటే చాలా స్ట్రాంగ్ గా స్టాక్ మంచి రిటర్న్ ఇవ్వడానికి క్లియర్ కట్ ఛాన్స్ ఉంది అసలు గారు టెక్స్ బ్యాంక్ ఆయన హోల్డ్ చేయొచ్చు రెండు కూడా మంచి సెక్టర్స్ సంబంధించిన స్టాక్స్ ఇవి థామస్ కోక్ ట్రావెల్ అండ్ లీజర్ టెక్స్మాకో ఎనీవే రైల్వేస్ క్యాపెక్స్ థీమ్ ఇనీషియల్ స్టేజెస్లో ఉంది అని చెప్పుకుంటున్న సెక్టర్కి చెందిన స్టాక్ కాబట్టి రెండు హోల్డ్ చేయండి మంచి లాభాలు ఇంకా వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి మరో కలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో హలో
రాజేంద్రగారు <coughs> 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 యా బిఎండబ్ల్యూ అనే స్టాక్ టెక్నికల్ గా ఏ విధంగా ఉంది ఐ థింక్ ఇట్స్ బిఎస్సి ట్రేడెడ్ స్టాక్ అనుకుంటాం సర్ అది వి డోంట్ ట్రాక్ మచ్ అది ఐ థింక్ మనం క్యాట్ బిఎస్సి లో వెళ్లి చూస్తే గనుక ఇట్స్ థిన్లీ ట్రేడెడ్ లా కనిపిస్తుంది ఇట్స్ నాట్ ఏ గ్రేట్ ఐడియా టు హోల్డ్ దోస్ స్టాక్ లాంట్ స్టాక్స్ ని సో ఆల్్రెడీ స్టాక్ మనకి టాప్ నుంచి అరౌండ్ 52 నుంచి 38 దాకా రావటం చూసాం So, in that stock, we have to buy a protective stock in this stage. In this stage, we have to buy a stock loss in this stage. In case of pullback, we have to buy a stock loss in this stage. In this stage, Denaro is an MNC company, but it has a small turnover, a small profit. The quarter result is also good. Both operating level and net level are good profits. But, we have to buy a small equity in this stage. అండ్ ప్రమోటర్ స్టేక్ ఎక్కువగా ఉండడం ఇటువంటి కారణాలతో పెరగాల్సిందే తప్ప స్ట్రెంగ్త్ అంతగా మనకు కనపట్టలేదు డెనోరా నుంచి మీరు ఈ షుడ్ ఎగ్జిట్ అని అనిపిస్తుందండి ఓకే మరో కలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో హలో గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మార్నింగ్ అండి మీ పేరు నా పేరు భరత్ అండి బెంగళూరు నుంచి భరత్ అడగండి భరత్ నా దగ్గర హైదరాబాద్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ ఉందండి ఫోర్ థౌసండ్ ఫోర్ సెవెంటీ ఫోర్ లో కొన్నారు యావరేజ్ ప్రైస్ హైదరాబాద్ ఇండస్ట్రీస్ ఓకే అవును అది అది చాలా రోజులు హోల్డ్ చేస్తున్నానండి ఇప్పుడు అది ఎగ్జిట్ అవ్వాలా లేదా అని దాదాపు థర్టీ పర్సెంట్ లాస్ లో ఉన్నానండి థర్టీ పర్సెంట్ లాస్ లో ఉన్నారు హైదరాబాద్ ఇండస్ట్రీస్ ఓకే క్రాంతి గారు హెచ్ఐఎల్ చూస్తే టెన్ ఇయర్స్ స్పాన్ ఇట్లా చూస్తే కనుక ఒక టాప్ పర్ఫార్మింగ్ స్టాక్ వస్తుంది కానీ లాస్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్ కనుక చూస్తే కనుక స్టాక్ ఒక కన్సల్టేషన్ లో ఒక డౌన్ ట్రెండ్ లో ఉన్నటువంటి స్టాక్ బహుశా ఆయన ఇన్ కేస్ లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్ అయితే కనుక ఈ స్టాక్ లాంగ్ టర్మ్ లో పెర్ఫార్మ్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు క్యాపెక్స్ సైకిల్ పెరుగుతుంది సిమెంట్ సైకిల్ పెరుగుతుంది కన్స్ట్రక్షన్ ఇండస్ట్రీ బాగా డెవలప్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ కెన్ హోల్డ్ అన్ టు ద స్టాక్ ఇన్ఫాక్ట్ ఆయనకి లాంగ్ టర్మ్ హొరైజన్ కనుక ఉంటే కనుక ఈ స్టాక్ ని డిప్స్ లో బై చేయించు వస్తుంది గారు బట్ ఇట్స్ నాట్ ఎ స్పెక్యులేటివ్ స్టాక్ అండ్ ఆల్సో ఈ స్టాక్ పెద్ద మొమెంటమ్ స్టాక్ కూడా కాదు చాలా స్లోగా ఉంటుంది స్టాక్ కానీ ఏంటంటే లాంగ్ టర్మ్ లో మంచి వాల్యూ క్రియేటర్ ఈ స్టాక్ అనమాట సో ఆయన డిప్స్ లో బై చేసుకుని దీన్ని లాంగ్ టర్మ్ లోనే చూడాలి ఓకే దట్ ఈస్ అబౌట్ హెచ్ఐఎల్ హైదరాబాద్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో సార్ నమస్తే అండి నమస్తే అండి సార్ నా పేరు చక్రవర్తి అండి కాకినాడ నుంచి అండి సార్ కొంచెం సుబ్రోస్ టెక్నికల్ డీటెయిల్స్ చెప్తారు సార్ కొంచెం ఓకే <laughs> సో ఫండమెంటల్ గా మీరు ఓకే అనుకుంటున్నారు టెక్నికల్ గా ఎలా ఉంది అనేది కావాలి రాజేంద్ర గారు సుబ్రోస్ సుబ్రోస్ స్టాక్ మనకు చూస్తే వసంత్ గారు జూన్ లో అంటే ఈ జూన్ లో సింగిల్ మంత్ లో త్రీ ట్వంటీ టూ నుంచి ఫైవ్ ట్వంటీ దాకా పెరగడం చేసాం అండ్ క్లోజింగ్ మాస్ ఫోర్ థర్టీ ఎయిట్ సో అక్కడి నుంచి లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ గా ఆ బార్ లోనే ట్రేడ్ అవుతుంది మనం ఇట్ ఇన్ సైడ్ బార్ అంటాం సో మంత్లీ బార్ లోకి వెళ్ళి చూస్తే కనుక ఇట్ స్టిల్ ఇన్ సైడ్ ద టూ థౌజండ్ ఐ మీన్ సిక్స్త్ మంత్ ఏదైతే బార్ ఫామ్ అయిందో ఆ బార్ లో సో దీని కీ సపోర్ట్ అనేది త్రీ ట్వంటీ టూ దగ్గర ఉంటుంది మంత్లీ చార్ట్ మీద చూస్తే కనుక ఆయన లాంగ్ టర్మ్ అంటున్నారు కాబట్టి దట్స్ వేర్ యూ షుడ్ ట్రై టు బై త్రీ సిక్స్టీ సిక్స్ కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఉంది లాస్ట్ మంత్ లో కూడా త్రీ ఫిఫ్టీ సో లో లో మనం కొనలేం కాబట్టి త్రీ ట్వంటీ టూ వరకు ఎక్యుమినేట్ చేయమని సజెస్ట్ చేస్తారు బట్ ఈ స్టాక్ కి చాటికలీ ఐ థింక్ ఇట్స్ నాట్ ఏ గ్రేట్ స్టాక్ ఈ స్టేజ్ లో సో త్రీ హండ్రెడ్ కింద స్టాప్ లాస్ కూడా మస్ట్ అండ్ పుల్ బ్యాక్ వచ్చి వన్ ఇయర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కాకుండా మేబీ ఫోర్ ఎయిటీ నుంచి ఫైవ్ ట్వంటీ మధ్యలో ఈ షుడ్ బుక్ ప్రాఫిట్స్ కూడా కొంత డౌన్ ట్రెండింగ్ స్టాక్ గానే చూడాల్సి సో సుబ్రోస్ రైట్ మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో 
హలో నమస్కారం సార్ నేను హైదరాబాద్ నుంచి మల్కాజ్ నుంచి విశ్వాస్ రెడ్డి మాట్లాడుతున్నాను సార్ అది నేను అదాని తీసుకున్నాను సార్ ఇప్పుడు మామూలుగా కొంచెం డబ్బుల అవసరం ఉండి తీసేద్దాం అనుకుంటున్నాను టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫైవ్ లో తీసుకున్నాను ఇప్పుడు త్రీ ఫిఫ్టీ ప్లస్ లో ఉన్నాను ప్రాఫిట్ లోనే ఉన్నాను అయితే నేను ఇప్పుడు మామూలుగా దివాళీ తర్వాత నా ఎలక్షన్స్ ముందు ఎలక్షన్స్ తర్వాత ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఫీల్ చేస్తే బాగుంటుంది కొంచెం చెప్పండి సార్ ప్లీజ్ అదాని పవర్ అదాని పవర్ టూ నాట్ ఫైవ్ లో తీసుకున్నాను ఇప్పుడు త్రీ ఫిఫ్టీ ప్లేస్ వర్క్ ఉన్నది కాబట్టి ఇప్పుడు దివాళీ తర్వాత దివాళీ ముందు అన్న ఎలక్షన్స్ తర్వాత ఎలక్షన్స్ ముందు ప్లీజ్ ఒక అడ్వైజ్ చెప్పండి సార్ ప్లీజ్ ఇది జ్యోతిష్యం చెప్పడం కష్టం అండి దివాళీ ముందు ఎలా ఉంటుంది దివాళీ తర్వాత ఎలా ఉంటుంది ఎలక్షన్స్ ముందు ఎలా ఉంటుంది తర్వాత ఎలా ఉంటుంది ఇవన్నీ రకరకాల ఈక్వేషన్స్ సమీకరణాలు ఎప్పటికప్పుడు మారిపోతూ ఉంటాయి ఆ సమీకరణాలతో సంబంధం లేకుండా మీకు డబ్బులు అవసరం ఉంటున్నారు కాబట్టి ఇక్కడ అమ్మేసుకోండి నా సలహా అయితే బట్ ఎనీవే టెక్నికల్ ఏ విధంగా ఉందో ఒకసారి రాజేంద్ర గారిని అడుగుదాం రాజేంద్ర గారు త్రీ సిక్స్టీ సెవెన్ దాని ఈవెంట్ ఈవెంట్ బేస్డ్ అండి ఆయనకి డబ్బులు అవసరం ఉంది డెఫినెట్లీ షుడ్ సెల్ సో ఏమవుతుందంటే ఫైవ్ డేస్ బ్యాక్ ఇట్ కేమ్ టు టూ ఎయిటీ నైన్ అండ్ ఫైవ్ డేస్ లోనే టూ ఎయిటీ నైన్ నుంచి త్రీ సెవెంటీ టూ దాకా పెరగటం చేసినాం ప్రాబ్లీ ఫోర్ నాట్ నైన్ దగ్గర ఒక మేజర్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది స్టాక్ కి అండ్ టూ ఫిఫ్టీ టూ నుంచి త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇస్ ఎ గుడ్ ప్రాఫిట్ ఫర్ హిమ్ సో డబ్బులు అవసరం అయితే ఈ షుడ్ సెల్ ఏమవుతుందంటే ఒకవేళ ఎలక్షన్స్ ఫేవరబుల్ గా ఉంటే ఇట్ మెట్ గో అప్ ఫైవ్ టెన్ పర్సెంట్ అంతకు మించి దేర్ ఇస్ నథింగ్ మచ్ ఒకవేళ పడింది అంటే కనుక ఫైవ్ టెన్ పర్సెంట్ కూడా పడే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఒకవేళ ఎలక్షన్ అన్ఫేవరబుల్ గా ఉంటే సో డబ్బులు అవసరం ఉంటే ఇలాంటి ఛాన్సెస్ డెఫినెట్లీ తీసుకోకూడదు ఐ అగ్రీ విత్ యూ ఐ థింక్ ఈ షుడ్ సెల్ అండ్ టేక్ ఇస్ మనీ అండ్ అవసరం వాడుకోవాలి ఇప్పుడు అదాని నీ మోడీని ఇద్దరిని సమానంగా చూస్తున్నారు ఆయన ఈయన ఈయన ఆయన అన్నట్లుగా ఉంది మార్కెట్లో కావచ్చు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ఒక అభిప్రాయం అందులో ఎంత వాస్తవం ఉంది ఎంత అబద్ధం ఉంది మనకు తెలియదు కానీ పొలిటికల్లీ సెన్సిటివ్ గ్రూప్ అయిపోయింది అదాని గ్రూప్ కాబట్టి మీరు ఊహిస్తున్నది కరెక్టే ఎలక్షన్స్కి ముందు ఓ విధంగా ఆ తర్వాత మరో విధంగా ట్రేడ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి రిస్క్ తీసుకోవడం ఇష్టం లేదు డబ్బులు అవసరం ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకుంటే చక్కగా అమ్మేసుకొని హాయిగా క్యాష్ చేసుకొని మీ అవసరాన్ని తీర్చుకోండి అంతకు మించింది కావాల్సింది ఇంకేం లేదు స్టాక్ మార్కెట్స్లో మనం ఇన్వెస్ట్ చేసేదే మన అవసరాలు నెరవేరే ఉద్దేశంతో మన ఫైనల్ ఫైనాన్షియల్ గోల్ అదే ఓకే నైన్టీన్ థౌజండ్ వన్ వన్ ఫైవ్ నూట ఇరవై ఏడు పాయింట్ల గ్యాప్ అప్ కనిపిస్తుంది మనకు నిఫ్టీలో బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా మూడు వందల డెబ్బై తొమ్మిది పాయింట్ లాభంతో సెన్సెక్స్ నాలుగు వందల ఇరవై పాయింట్లు మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ మరింత మరికొంత ముందంజలో పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ స్టాక్స్ లాభాలతో టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ స్టాక్స్ నష్టాలతో ప్రారంభమైంది ఐటీ ఇండెక్స్ నిన్నటి నష్టాన్ని పూడ్చుకుంది పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ అప్ ఇవాళ ఓపెనింగ్ ట్రేడ్లో యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఇండస్ఇండ్ బ్యాంక్ ఎస్బీఐ ఇవన్నీ కూడా మనకు లాభాలతో కనిపిస్తున్నాయి అండ్ అదర్ సైడ్ టాటా స్టీల్ రిజల్ట్ రియాక్షన్ నెగిటివ్గా ఉంది రిజల్ట్ మార్కెట్ని మెప్పించలేదు ముఖ్యంగా యూరోప్లో వాళ్ళ అమ్మకాలు క్షీణించాయి సో పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ డౌన్ టాటా స్టీల్ అలాగే బిఎస్సీలు కూడా బెర్త్ పాజిటివ్గా ఉంది నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ వర్సెస్ వన్ ఎయిటీ అండ్ సిర్మా ఎస్జిఎస్ రిజల్ట్ మార్కెట్ని డిసప్పాయింట్ చేసింది స్టాక్ ఈజ్ డౌన్ ఫైవ్ టు సిక్స్ పర్సెంట్ సో కోటక్ బ్యాంక్ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ ఇలా మనకు బ్యాంకింగ్ స్పేస్లో విన్నర్స్ కనిపిస్తున్నారు ఐదు వందల పాయింట్ల లాభం సెన్సెక్స్లో నూట యాభై పాయింట్ల లాభం నిఫ్టీలో కనిపిస్తుంది గ్యాప్ ఆఫ్ను కూడా మార్కెట్ కొనుగోలు చేసింది రాజేంద్ర గారు ఏం చేయొచ్చు I think probably we are near to that uh, uh, previous resistance level and so at least I think 19,233 is uh, what uh, last three days high. So, I don't uh, suggest to buy. So, if you have a gap, then, though, maybe in the coming days it can fill. So, 19,096 and uh, 50 points, 60 points uh, uh, gap. I think that's where one should try to buy. If you have 100 points uh, risk and risk, అద్భుతమైనసెంట్ అండ్ ఆర్ఈసి మంచి రిజల్ట్ హైయెస్ట్ ఎవర్ ప్రాఫిట్స్ వాళ్ళు చూపించింది టూ నైంటీ రూపీస్ పాజిటివ్గా మనకు రియాక్ట్ కావడం చూస్తున్నాం అలాగే హెచ్ఐఎల్ ఇందాక ఎవరు అడిగారు ఆ స్టాక్ రిజల్ట్ రియాక్షన్ అనుకుంటాను నెగిటివ్గా ఉంది ఇట్ ఈస్ డౌన్ సెవెన్ పర్సెంట్ సో ఇలా మనకు రిజల్ట్స్ని మార్కెట్స్ చాలా సెన్సిటివ్గా గమనిస్తున్నాయి చాలా సెన్సిటివ
రెండు లక్షల రూపాయలు ఎల్ఎన్టీలో ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు దయచేసి ఎంట్రీ లెవెల్స్ సూచించండి ఈ స్టాక్ ఎస్ఐపికి అర్హత కలిగి ఉందా ఎస్ఐపికి అర్హత కలిగి ఉన్న టాప్ టెన్లో ఉంటుంది ఇది డెఫినెట్గా ఏమంటారు క్రాంతి గారు డెఫినెట్గా వసంత్ గారు నాకైతే టాప్ త్రీలోనే ఎస్ఐపికి ఉండాల్సిన స్టాక్ వసంత్ గారు బయాన్ డిప్స్ వసంత్ గారు నెక్స్ట్ క్యాప్ క్యాపెక్స్ ఇన్ఫ్రా స్టోరీ ఒక స్ట్రాంగ్ థీమ్ అనేది ప్లే చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఏంటంటే వసంత్ గారు ఈ స్టాక్ లో ఉన్న గుడ్ థింగ్ ఏంటంటే బ్యాడ్ టైమ్స్ లో కొంటే ఇట్ విల్ రివార్డ్ ఇన్ గుడ్ టైమ్స్ వసంత్ గారు డ్రీమ్ ఫోక్స్ పెరిగింది నిన్న మార్క్ మొబైల్స్ చెప్పారు ఆయన లిస్ట్ లో డ్రీమ్ ఫోక్స్ కూడా జాయిన్ చేసి చెప్పడం జరిగింది నార్మల్ గా ఇంత యంగ్ కంపెనీస్ ని వాళ్ళు రికమెండ్ చేయరు బట్ స్టిల్ దే ఆర్ రికమెండింగ్ ఇట్ అర్మాన్ ఫినాన్షియల్ సర్వీసెస్ రిజల్ట్ రియాక్షన్ పాజిటివ్ గా ఉంది జిఎండిసి రిజల్ట్ రియాక్షన్ నెగిటివ్ గా ఉంది టెన్ పర్సెంట్ డౌన్ జిఎండిసి రిజల్ట్ బాగా డిజపాయింట్ చేస్తుంది మార్కెట్ ని సిర్మా ఎస్జిఎస్ ఈజ్ డౌన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ బికాస్ ఆఫ్ నెగిటివ్ రిజల్ట్స్ అలాగే క్యాప్స్టన్ మనం కార్యక్రమంలో ఎక్కువగా తరచుగా మాట్లాడుకునే స్టాక్ సో స్ట్రాంగ్గా ఓపెన్ అయింది నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ విత్ వాల్యూమ్స్ ఇంతకుముందు లిక్విడిటీ అంతగా మనకు కనిపించేది కదా క్యాప్షన్లో ఇప్పుడు లిక్విడిటీ ఇంప్రూవ్ కావడం అనేది ఒక ముదావహమైన సంగతి తంగమాయిల్ జ్యువెలర్స్ ఈ స్టాక్ సిక్స్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ డౌన్ మేబీ రిజల్ట్ రియాక్షన్ అనుకుంటున్నాను తర్వాత మెయిల్ చూద్దాం రంగా పుల్లయ్య లోకేష్ మెషిన్స్ కొన్నారట నూట ఎనభై ఒకటిలో రవీంద్ర గారు టెక్నికల్గా ఏ విధంగా ఉంది Yeah, probably I think last two months, low, consolidation low, net, trade out in a stock and day. So that's where the support point would in these days. Low, and three months low is 175. I think the that's ESM the support point. The ESM launch bite coach in the stock almost uh, 20% per game. Yeah, 182 to 260. Yeah, yeah. that's what is common and day. So you want to know that basically 20-30% per game and 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 per game. So and per game and per game and per game and per game. So I think it's articulate. హిస్టరీ ఉంది ప్రీవియస్ హిస్టరీ కూడా ఉంది ఐ థింక్ ఇట్ వెంట్ టూ టూ ఎయిటీ ఫోర్ టూ థౌజండ్ సిక్స్ లో సో దట్స్ వేర్ రెసిడెన్స్ పాయింట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ షుడ్ రన్ ద పొజిషన్ అనేది నా సజెషన్ ఒకవేళ స్టాప్ లాస్ పెట్టాలంటే టూ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీన్ కింద క్లోజింగ్ బేసి స్టాప్ లాస్ పెట్టాలి ఒకవేళ టూ ఎయిటీ ఫోర్ క్రాస్ అయింది అంటే కనుక ఇట్ కెన్ గో యాజ్ హై యాజ్ అబౌట్ త్రీ ఫిఫ్టీ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ సో దట్స్ వాచ్ చేయమని సజెస్ట్ చేస్తాను హోల్డ్ అనే సజెషన్ ఓకే కిరణ్ అడుగుతున్నారు ఏవీజీ లాజిస్టిక్స్ ఈ స్టాక్ రెండు వందల డెబ్బై ఏడులో షార్ట్ టర్మ్ కోసం కొన్నారు నెక్స్ట్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ కోసం స్టాప్ లాస్ ఎక్కడ పెట్టుకోవాలి ఏబీజీ స్టాక్ టూ సెవెంటీ సిక్స్ కరెంట్ రేట్ ట్రేడ్ అవుతుందండి ఇది టోటల్లీ సైడ్ వేస్ లో ట్రేడ్ అవుతున్న స్టాక్ దీని రేంజ్ మనం చెప్పాలంటే త్రీ ఫోర్టీన్ టు ఐ థింక్ మంత్లీ చార్ట్ త్రీ ఫోర్టీన్ టు టూ థర్టీ ఎయిట్ సో దట్స్ వేర్ ద స్టాప్ లాస్ మనం పెట్టుకోవాలంటే టూ థర్టీ ఎయిట్ కిందనే స్టాప్ లాస్ ఉంది దర్ ఇస్ నో చాయిస్ అండ్ వెరీ థిన్ లిటెడ్ ఎడ్ కూడా ఈ స్టాక్ Average 23rd, 33rd, 53rd per day. The highest volume in the day was about 16 lakhs. That's a single day volume. So, this stock is technically made. In this stage, 238 is stock loss. At the same time, 330-340 is a resistance point. That's why we exit. But you have to buy a bike in the hospital. You have to buy a bike in the midterm. You have to buy a bike in the midterm. You have to buy a bike in the quarter results. You have to buy a bike in the result. You have to buy a bike in the last quarter result. You have to buy a bike in the last quarter result. Hotels. తర్వాత సత్యనారాయణ మూర్తి జెన్ టెక్నాలజీస్ నుంచి బీఈఎల్ కి మారతారట సో రెండు డిఫెన్స్ రంగానికి చెందిన కంపెనీలే జెన్ టెక్నాలజీస్ చక్కగా బాగా పెరిగింది ఆయన గతంలో ఏడు వందల అరవైలో కొన్నారు క్రాంతి గారు జెన్ నుంచి బీఈఎల్ కి మారచ్చా వసంత్ గారు రెండు డిఫెన్స్ రంగానికి చెందిన వసంత్ గారు మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ చూస్తే కనుక జెన్ టెక్నాలజీస్ లెస్ దాన్ టెన్ థౌసండ్ క్రోర్స్ కంపెనీ బీఈఎల్ గా చూస్తే వన్ లాక్ క్రోర్స్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 98 lakhs crores was in there. Size low chala differentiation of the property large cap pool of person in what is small cap lucky mid cap or category of person. I think a high risk appetite to take a general on the choice in there. Later on in a core risk is for no moderate return center. Bill BL local choice. Both are defense can end at a general chase a high beta low to the BL look consistent the slogan moving down. So whole chain gen technologies in a better option. రిలయన్స్ నవంబర్ ట్వంటీ త్రీ హండ్రెడ్ కాల్ ఆప్షన్ తీసుకున్నారు రామకృష్ణ ట్వంటీ నైన్ రూపీస్లో ఏం చేయాలి కాల్ ఆప్షన్ ని నవంబర్ సిరీస్ ట్వంటీ త్రీ హండ్రెడ్ కాల్ ఆప్షన్ రిలయన్స్ ప్రాబ్లమ్ టోటల్ రేంజ్ లో ట్రేడ్ అవుతున్న స్టాక్ అండి క్యాష్ లో మనం చూస్తే కనుక ట్వంటీ త్రీ దట్స్ వేర్ ద రెసిడెన్స్ ఇస్ ట్వంటీ త్రీ ఫార్టీ ఎయిట్ మీరు ట్వంటీ త్రీ హండ్రెడ్ కాల్ ఇన్ ద మనీ ఆల్రెడీ ఉన్నారు మీరు మేబీ ట్వం
లేదు నేను హోల్డ్ చేస్తాను అంటే కనుక టూ టూ త్రీ ఫైవ్ ఇస్ ద స్టాప్ లాస్ టూ టూ సిక్స్ నైన్ ఇస్ ద స్టాప్ లాస్ సో అలాంటి లాస్ మీరు తీసుకుంటా అంటే దట్స్ ఓకే యూ కెన్ కీప్ ద స్టాప్ లాస్ టూ టూ సిక్స్ నైన్ క్యాష్ మార్కెట్ లో వచ్చినప్పుడు అదర్వైజ్ ట్వంటీ త్రీ ఫిఫ్టీ ట్వంటీ త్రీ సిక్స్టీ సెవెన్ రెసిడెన్స్ జోన్ రిలయన్స్ గా చెప్పుకోవచ్చు అలాగే ఐడిఎఫ్సి కాల్ ఆప్షన్ కూడా ఉంది ఎయిటీ సెవెన్ రూపీస్ ది ఏం చేయొచ్చు IDFC first and day. IDFC first. Yeah, IDFC. I think it's trading below all the moving averages except for 200. So, 200 moving averages <coughs> way far 76. My 85 call option on the room. Pull back, I should try to exit and day. In the country, the three months low trade of the stock. So, uh, it's a weak stock. Of course, pull back so stay. In case 87, 88 of the country, I should try to exit. Otherwise, each stage of stop loss is close below 76, about seven points or eight and a half points. Hmm. Hmm. ప్రణీత అడుగుతున్నారు లాంగ్ టర్మ్ కోసం సన్సేరా ఇంజనీరింగ్ ఈ స్టాక్ వంద షేర్లు హోల్డ్ చేస్తున్నారు ఏడు శాతం నష్టంలో ఉన్నారు యావరేజ్ చేయొచ్చా హోల్డ్ చేయొచ్చా సెల్ చేయొచ్చా క్రాంతి గారు సన్సేరా ఇంజనీరింగ్ సెప్టెంబర్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ రాలేదు వసంత్ గారు కానీ ఏంటంటే కన్సిస్టెంట్ గా స్టాక్ యొక్క మార్జిన్స్ ప్రాక్టీస్ గా ఉన్నాయి సెప్టెంబర్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ బాగా రావాలి వసంత్ గారు ఎందుకంటే ఈ ఇంజనీరింగ్ స్పేస్ నెక్స్ట్ ఆటోమోటివ్ సెక్టర్ స్టాక్స్ అన్ని చాలా డీసెంట్ సెట్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఇస్తున్నాయి సెన్సర్ ఆల్సో ఇస్ అ గుడ్ కంపెనీ సో అందువల్ల సెప్టెంబర్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ చూసి ఒక కాల్ అనేది తీసుకోవచ్చు బట్ ఏంటంటే లాంగ్ టర్మ్ లో ఇట్స్ అ డీసెంట్ కంపెనీ మీరు ఒక వన్ టూ క్వార్టర్స్ స్టాక్ మిస్ అయినా సెప్టెంబర్ క్వార్టర్ అయితే స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి అర్నింగ్స్ హోల్డ్ ఆన్ టు ద కంపెనీ సెన్సర్ ఓకే తర్వాత శంకర్ అడుగుతున్నారు ఆయన ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ ఏడు వందల ఎనభై ఆరులో ఐడిఎఫ్సి జన్ ఇప్పుడే మాట్లాడాం నారాయణ హృదయాలయ టెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ లో ఉన్నాయి సో రెండు కూడా వన్ ఇయర్ కోసం హోల్డ్ చేయొచ్చా సెల్ చేయొచ్చా డెఫినెట్ గా హోల్డ్ చేయొచ్చు వస్తుంది గారు ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ రిజల్ట్స్ కూడా చాలా చాలా స్ట్రాంగ్ గా వచ్చింది నెక్స్ట్ బ్యాంకింగ్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్స్ నుంచి ఇంకా పార్టిసిపేషన్ అనేది మార్కెట్ లో పెరగాలి ఇప్పుడు ఎఫ్ఐఎస్ బయటకు వెళ్తున్నారు ఎఫ్ఐఎస్ కనుక మళ్ళీ ఇన్ఫ్లోస్ రావాలి అంటే మెయిన్ స్టాక్స్ వచ్చేసేసి బ్యాంకింగ్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్ లోనే ఇండియాలో ఎఫ్ఐఎస్ బయింగ్ అనేది జరుగుతుంది అందువల్ల కొంచెం ప్రస్తుతం అయితే కొంచెం ఓవర్ హ్యాంగ్ ఉంది స్టాక్స్ లో బట్ ఇంకా టైం హొరైజన్ ఉంది కాబట్టి యూ కెన్ హోల్డ్ అండ్ టు ద స్టాక్స్ ఓకే అలాగే జిమ్ ల్యాబొరేటరీస్ రిజల్ట్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయో కామెంట్ చేయమంటున్నారు జిమ్ ల్యాబొరేటరీస్ లక్ష్మణ్ అడుగుతున్నారు జిమ్ ల్యాబ్స్ రిజల్ట్ బాగానే వచ్చిందండి ఇన్ఫ్యాక్ట్ బాగుంది టాప్ లైన్ గ్రోత్ చూస్తున్నాం క్వార్టర్ ఆన్ క్వార్టర్ అండ్ ఈరాన్ ఇయర్ అంతగా సంతృప్తికరంగా లేదు కానీ క్వార్టర్ ఆన్ క్వార్టర్ మంచి ఇంప్రూవ్మెంట్ కనిపిస్తుంది సో మార్కెట్ కూడా ఈరోజు పాజిటివ్గా జిమ్ ల్యాబొరేటరీస్ రిజల్ట్కు రియాక్ట్ కావడం చూస్తున్నాం లెట్ సి ఓకే ఇక కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడితో ముగిద్దాం పీవైటీ మార్కెట్స్ సమర్పించే ఆఫ్టర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోలో మళ్ళీ క